y amigos, sean todos bienvenidos y bendecidos. Hoy les traigo una receta muy sencilla de unas galletitas para poca cantidad. Fíjense que solamente estamos utilizando media taza de harina. Y esto para las personas que pues tal vez viven solas o tal vez en la casa solamente una persona eh, consume galletitas. Bueno, esta es una receta pequeña para ese tipo de ocasiones. Sin embargo, si usted quiere hacerla para más cantidad, entonces usted dobla las cantidades de cada ingrediente. Por ejemplo, vamos a utilizar como primer ingrediente la mantequilla y solamente estamos utilizando media barra de mantequilla que equivale a 4 cucharadas. Si usted lo va a hacer para más cantidad, usted en vez de añadirle 4 cucharadas, media barra, entonces usted le añade una barra completa. Así sucesivamente con el restante de ingredientes, ¿ok? Estas galletitas tienen un toquecito muy rico. Quise hacerlas con ese saborcito a limón, pero también que sepan almendra. Usted le puede añadir la almendra fresca o la almendra que viene en paquetito ya eh, en sus piecitas, pero yo la quise hacer de esta forma bien sencillita para eh, esas personas nuevamente que quieren una receta sencilla de unas galletitas con un toquecito rico. ¿ok? Bueno, vamos a añadir aquí nuestra media barra de mantequilla que está a temperatura ambiente. Y a esa media barra de mantequilla le vamos a añadir un cuarto de taza de azúcar morena. Un cuarto de taza. Y vamos a añadirle dos cucharadas de azúcar blanca. Una y dos. Recuerde que solamente estamos utilizando media taza de harina. Ahora vamos a mezclar esos ingredientes. Vamos a ayudar en el proceso. Muy bien. Simplemente es como la azúcar morena, es así como que más gruesa. Vamos entonces a ayudar. Ahora vamos a mezclar. Muy bien, ya una vez usted vea que hay una masa compacta de esos ingredientes, nuevamente, siempre mirando la cantidad de cada ingrediente que siempre yo se los dejo en el primer comentario fijado de la receta del video. Entonces, pero ahora detenemos, limpiamos el fondo. Como estos son pocos ingredientes, es bien fácil y se hace bien rápido. Entonces, enciendan su horno a 375 grados en Fahrenheit. Ahí le dejo el centígrado. Vamos ahora a añadirle un huevo batido. Añadimos un huevito batido. Este es un huevito mediano. Y va nuevamente a mezclar. Esta parte hágala eh, con mucho, con mucho, eh, mucha dedicación. Obviamente toda la receta, pero especialmente donde usted añade el huevo, como es poca cantidad de mantequilla, entonces usted quiere que el huevo se integre bien para que haga una masa homogénea de esos ingredientes que estaban previamente ahí y vamos a tener listos nuestros saborizantes vamos a añadirle extracto de limón extracto de almendra y extracto de vainilla los tres y eso le da un toquecito tan rico a esta galleta princesas y amigos que ustedes realmente van a ver la, lo efectiva que es esta receta vamos a mezclar bien vamos a permitir que lo haga vamos a darle su tiempo ya cuando usted vea que todo esté bien mezcladito, si tiene que detener para limpiar el fondo, como el bowl de, la, de esta, de esta eh, batidora, al menos yo estoy usando la KitchenAid, es hondo. Usted puede hacer esto a mano fácilmente, pero siempre usted asegúrese de que todo esté bien mezclado. Si tiene que detener para limpiar el fondo, eso lo puede hacer también. Muy bien, listo. Eso está bien mezcladito. Vamos a añadirle ahora los saborizantes. Comenzamos con... El extracto de limón, vamos a añadirle media cucharadita de extracto de limón. Traten de utilizar siempre el extracto, no la imitación, eh, porque a veces no sabe igual o tiene un sabor demasiado de fuerte por no ser extracto. Vamos a añadirle del extracto de almendra, importante también, media cucharadita del extracto de almendra. Yo les he hablado a ustedes en el pasado del extracto de almendras y le he mencionado que es bien fuerte así que también usted añada una cantidad razonable y para esta cantidad de harina esa es la cantidad perfecta 
Y vamos a añadirle de nuestro extracto de vainilla solamente un cuarto de cucharadita de nuestro extracto de vainilla. En combinación de esos tres eh, saborizantes le da un buen toque y balance de sabores, ¿ok? Así que nuevamente vamos a mezclar y tengan preparados los secos que están nuevamente en el primer comentario fijado. Muy bien, princesas y amigos, ahora tenemos aquí los secos. Tenemos aquí media taza y dos cucharadas de harina de todo uso. Media taza, dos cucharadas de harina de todo uso. Media cucharadita de maicena, pécula de maíz. Y media cucharadita de polvo de hornear. Estos secos ya están cernidos, ya están pasados por el coladorcito para que salga más fina la, la harina y vamos ahora a mezclar. Usted va a mezclar hasta que usted vea que está eh, su masa eh, completamente unida, que todos esos ingredientes están totalmente unidos. Muy bien, aquí tenemos nuestra bandejita con la lámina de hacer galletas y aquí tenemos nuestra mezcla que quedó preciosa. Ok, vamos a, por última vez, a limpiar todo eso. Ok, y ahora yo voy a utilizar esta, eh, de este aparatito que es para hacer galletas. Y entonces voy a coger una, voy a tratar de hacerlas para hacerlas del mismo tamaño. Entonces lo que hago es que limpio la espátula, eso es para darle una idea, con la espátula limpio, mire, la voy depositando aquí. Ya, no tiene usted que hacer nada más, no le dé ninguna forma especial ni nada de eso porque la galletita realmente sale perfecta. El punto de yo hacerle así, de limpiarla, eh, para hacerla es para que salgan toditas del mismo tamaño y el horneado sea muy bien, ya una vez sus eh, masitas ya estén formadas eh, para hacer sus galletas, las va a poner al horno a la temperatura que previamente les proveí y van a estar un alrededor de unos 10 a 15 minutos dependiendo del poder de su horno. Ok, nuestras galletitas ya se están enfriando. Tenemos que esperar que lleven a temperatura ambiente para añadirle el glaseadito. Si usted quiere ponerle el glaseadito, hace esta parte. Si no, usted se las puede comer como están. Aquí tenemos un tercio de taza de azúcar glass, que es lo mismo que la 10X. Lo voy a añadir ahí. Y le va a añadir de poco a poco el líquido, que en este caso vamos a echarle leche entera. Y vamos a comenzar con una cucharadita y dos cucharaditas. ¿Ok? Y va con un globito o con una cucharita. Va a comenzar a mezclar. Mezcle, mezcle bien. Añada toda su azúcar hasta que usted tenga esa mezcla, eh, esa textura del glaseado. Te va a ir mezclando y mezclando. Le vamos a añadir también vainilla, un poquito de vainilla, una gotita para que le dé sabor. Pero primero vamos a hacerle toda eh, la elaboración con la leche y el azúcar, ok, muy bien, ya una vez usted vea que su azúcar está todo añadida, entonces usted le va a añadir, si sí, le quiere añadir lo otro, saborizante, si le quiere añadir eh, el extracto de limón o el de almendra y no el de vainilla, lo puede hacer también, yo le voy a añadir el de vainilla, que va a ser un alrededor de un octavo de cucharadita, estoy por acá, un octavo de cucharadita que utilicé la tapita, ok, bien poquita, simplemente para que le dé ese saborcito a nuestro glaseadito, listo, y esto lo vamos a poner si usted tiene una manga pastelera, yo tengo la manga pastelera y también tengo una bolsita Ziploc, que es lo que voy a utilizar para el beneficio de esas personas, porque estamos haciendo esta receta lo más sencilla posible, que no tienen nada de repostería en casa, tiene usted una eh, manga pastelera, utilícela. Si no, utilice una bolsita Ziploc como lo voy a hacer yo. 
Muy bien, ahora le va a poner el glaseadito por encima de la forma que usted desee, el diseñito que usted le quiera brindar y luego que le ponga el glaseadito, usted va a esperar unos 10-15 minutos, recuerde ya la galleta debe de estar a temperatura ambiente para que usted le ponga su glaseado, pero ya una vez le ponga el glaseado, espera unos 10-15-20 minutos eh, que ya el glaseado haya enfriado y se haya puesto durito para que entonces usted pueda eh, comérselas. Muy bien, ya están listas, ya el glaseadito está durito, usted ve que no se corre y eso es lo que usted quiere. Y como les mencioné ahorita, si ustedes quieren añadirle sprinkles, hay sprinkles de diferentes formas, de estrellitas, eh, de circulitos, eh, hay muchas variedades. Usted lo puede hacer también y a los niños les encanta mucho cuando tiene sprinkles. Así que usted eh, utilice su imaginación si quiere hacer algo diferente pero mire qué lindas quedaron quedaron preciosas y créanme que el sabor es riquísimo esta galleta ay dios mío yo estas son las que puse aquí pero eh, nos comimos ya eh, como dos <ríe> de las otras pero bueno vamos a abrir una para que ustedes vean cómo se ven son bien suavecitas y lo más rico que tiene esta galletita es que esta partecita así aquí cuando usted la, la muerde, es crujientita, oh, deliciosa, pero bueno, vamos a abrirla para que ustedes vean, mira esto, mira, miren eso, qué delicia, fíjense, media taza de harina, y solamente media barra de mantequilla, quiero decirles con esto, que usted puede, hacer una receta pequeña en casa por eso yo, ustedes eh, los que llevan conmigo en el canal, tiempo saben que yo tengo recetas por ejemplo, un bizcocho de media taza de bizcocho, porque hay personas que viven solas, o hay personas que simplemente en el hogar una sola persona es que consume eh, postre una sola persona, entonces por ejemplo, yo puedo decir que si nadie en la casa va a comer eh, bizcocho, y yo hago un bizcocho de dos tazas que es un bizcocho grande para los efectos comparado con un bizcocho de media taza, yo entonces me gustaría reducirlo porque no quiero que se pierda. Por eso yo les traigo recetas así pequeñas, pero como les dije también al inicio, si usted quiere hacer esta receta más grande, dobla la cantidad de ingredientes. Así que princesas hermosas y amigos, gracias por haberme acompañado. Si les gustó esta recetita, mire un dedito arriba que indica like, que estén pendientes a mis blogs, en los blogs casi siempre yo les muestro los ingredientes, dónde los compro, voy a las tiendas y ustedes ven las cosas que yo compro, los precios que pago por ella y ven el diario vivir de Rachel, en los blogs yo me muestro en la cámara, así que yo los invito para que vean los blogs también, el motivo de los blogs es para que ustedes también estén en el día a día de Rachel y así podemos compartir un poquito más, así que gracias por haberme acompañado, los quiero muchísimo les envío un fuerte, fuerte abrazo nuevamente, si les gustó la receta un dedito arriba que indica like eso me ayuda a mí a traer contenido similar para ustedes y por favor ayúdenme a compartir esta receta de esta galletita denle donde dice share que eso es compartir y lo comparten en sus plataformas de Facebook, de Instagram, lo que usted tenga, su mensajería del teléfono, WhatsApp. Mire, aquí mando una recetita para ustedes de Rachel, que ella es, eh, ella está en YouTube, mira, y usted da su descripción del canal para que las personas también conozcan al canal de Creando Sabores y Más con esta su servidora, ¿verdad que sí? Ya vamos a llegar a 100.000, estamos muy cerca. Así que gracias por haberme acompañado, los quiero muchísimo. Bye.